herzlich willkommen im Outdoor. Und wenn wir draußen unterwegs sind, brauchen wir immer Knoten. Das gehört irgendwie einfach dazu, weil wir für alles unsere Schnüre dabei haben und unsere Schlafzimmer und Camps und was wir alles machen mit dem. Da braucht man immer Knoten. Das ist auch einer der ersten Tests. Du wirst gefragt, was für Knoten kennst. Und wenn du da zwei, drei hinschmeißen kannst, dann bestehst du bereits die erste Prüfung an der Bar und so. Dann okay. Damit das auch gelingt, möchten wir mit euch jetzt in dieser speziellen Situation einfach ein paar Knoten schon anschauen. Und dazu brauchen wir eine gemeinsame Sprache und das machen wir hier. Also das ist ein Basisclip. Wie heißt denn all das Zeug? Und später dann, wie die Knoten heißen, wie wir sie einsetzen. Aber dass wir vom selben sprechen, also hier so, habe ich etwas vorbereitet, also ein Stück Rebschnur ist das. Wenn es noch kürzer wäre, würden wir von einem Tampen sprechen, aber da diese irgendwie 3, 4, 5 Meter, so, das sind für uns einfach Rebschnüre. Und eine Rebschnur hier hat meist, wenn wir Knoten, ein langes Ende und dieses lange Ende wird auch das feste Ende genannt. Das ist auch das passive Ende. Und am Ende also von dieser Rebschnur ist das aktive. Und dieses ähm, äh, laufende Ende wird es auch genannt. Und das ist die Seite, wo die Hand dann also dran ist, dann die Handseite. Wenn wir da zurückgehen bei diesem Handende, dann kommen wir zu einer Bucht. Das wird eine Bucht genannt. Und weiter kommen wir zu einem Auge. Das ist ein Überhandauge, weil die Handseite über dem anderen liegt. Also ein Überhandauge. Weiter ein doppeltes Auge wird ein Ellbogen genannt. Und dieser Ellbogen also weiter dann hin zu einem festen Ende. Wenn wir von einem Knopf reden, meinen wir einen Überhandknoten. Handseite über dem anderen von unten her durch, dann haben wir einen einfachen Überhandknoten. Aber wir sagen, mach einen Knopf, dann machst du das. Den könnte man auch mit einem zweipartigen machen. Zwei Enden zusammen, zweipartiger Überhandknoten. Wenn wir diesen Überhandknoten nicht ganz am Ende machen, sondern irgendwo auf der Strecke und das Ende aber nicht ganz durchziehen, bekommen wir das da. Und das ist ein einfacher Überhandknoten mit einer laufenden Bucht. Später wird dieser Knoten dann zu einem Spannknoten. Den brauchen wir sehr oft, um Schlafzimmer aufzubauen, Camps zu spannen. Aber vorerst ist das ein einfacher Überhandknoten mit einer laufenden Bucht. Und wenn wir also mit all diesen Rebschnüren äh, figuretlet, dann, ähm, ich sag's mal so, die sind mal schnell, mal offen und damit gearbeitet. Und dann, wenn es ans Zusammenwickeln geht, ans Verräumen, dann kommt der Freestyle. Und ähm, lasst uns gleich jetzt schon eine Möglichkeit, eine Form finden, wie wir sagen, komm, Rebschnüre für uns zuliebe, so legen wir es zusammen. Und Dazu nehmen wir nämlich die beiden Enden zusammen. Und das kennen wir jetzt, wir machen einen zweipartigen, einen zweipartigen, einfachen Überhandknoten. Und dann wird gemittelt. Gemittelt heißt, wir finden die Mitte von dieser Schnur, nehmen die Mitte zu den beiden Enden und dann wird halbiert. Je nachdem, nochmal halbiert, nochmal halbiert. Und dann am Schluss machen wir einen Knopf drin. So, so schaut das aus. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass die Enden zusammengeknotet sind und sich nicht verheddern. Und ich kann ohne zu schauen, zum Beispiel im Dunkeln, mache ich die Schnur auf, ich spüre die Enden, ich schmeiße es weg, mache es auf und dann bin ich bereit, um zu arbeiten. Also das ist unser Wunsch zum Schluss. Wenn ihr mitgezählt habt, habt ihr neun verschiedene Begriffe oder Knoten gelernt. Das ist die Basis und auf dieser Basis bauen wir dann auf. Es folgen jetzt weitere kleine Clips, wo wir diese Knoten also im Detail anschauen und erklären. Das war's schon. Willkommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Clip.